Ποια ήταν η σημασία του διεθνούς αυτού συμποσίου για τη χώρα μας. Καταρχήν το συμπόσιο αυτό διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του νέου εθνικού φορέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα και είχε την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Αμερικανικής Ενδοσκοπικής Γαστεντερολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Ενδοσκοπικής Γαστεντερολογικής Εταιρείας. Συμμετείχαν ομιλητές διεθνούς κύρους από Ευρώπη, Αμερική και Ασία, οι οποίοι τοποθέτησαν μία σειρά από νέες μεθόδους που αφορούν την πρόληψη του καρκίνου του γαστεντερικού και επίσης διάφορες μεθόδους θεραπείας που αφορούν προκαρκινικές καταστάσεις. Πείτε μας κάποια από τα σημαντικότερα θέματα που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο. Σίγουρα το πρώτο σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τους γαστεντερολόγους και τους ασθενείς είναι η πρόληψη του καρκίνου του παχαίως εντέρου που είναι κάτι το οποίο εκτός του ότι είναι πολύ σημαντικό είναι και εύκολο να προλάβουμε τον καρκίνο παχαίως εντέρου με μία και μόνο διαγνωστική εξέταση. Στη συνέχεια ένα άλλο θέμα το οποίο για πρώτη φορά ανακοινώθηκε στην Ελλάδα ήταν η επέμβαση για την αχαλασία ισοφάγου η οποία πλέον γίνεται ενδοσκοπικά. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις του καθηγητού και πρόεδρου της Παγκόσμιας Ενδοσκοπικής Εταιρείας Jerome Way, ο οποίος ήρθε να συμμετάσχει στο συμπόσιό μας από τη Νέα Υόρκη και θα μας μιλήσει για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, για την πρόληψη αλλά και μερικά σημαντικά δεδομένα που αφορούν τον ελληνικό χώρο μέσα από τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ενδοσκοπικής Εταιρείας και θα μας δώσει το ερέθισμα να προσπαθήσουμε στη χώρα μας περισσότερο να επιτύχουμε μια καλύτερη πρόληψη για τον καρκίνο αυτό. Θα ακολουθήσουν δύο συνεντεύξεις ειδικών του καθηγητού Χαρουχίρο Ινούη από, την, από το Πανεπιστήμιο Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας ο οποίος πρώτος το 2008 έκανε την επέμβαση για την οποία σας ανέφερα που ενδοσκοπικά πλέον θεραπεύεται η πάθηση της αχαλασίας ισοφάγου. Και ο καθηγητής Σταύρος Σταυρόπουλος από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι ο πρώτος που στην Αμερική έκανε μία τέτοιου είδους επέμβαση. Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του γαστριντερικού? Η incidence of intestinal cancer varies in different parts of the world. In the Orient, gastric cancer is very high. In Western parts of the world, colon cancer is very high. In fact, in Europe and in America, 5% of the population will develop colon cancer. That means five persons out of every 100 will get colon cancer. And it's a preventable disease. We can prevent colon cancer, and we think we can prevent colon cancer by removing colon polyps. It's very difficult to know what predisposing factors are for colon cancer. Certainly family history is important, but only about 30% of patients who develop colon cancer will have a positive family history. But anybody over age 50 is at risk for developing colon cancer. Ποια είναι η πρόληψη? I think it's important to realize that in Greece, Colon cancer is the second most common cancer in Greek women, and it's the third most common cancer in Greek men. In men, lung cancer is first, prostate cancer is second, and colon and rectal cancer is number three. But in women, breast cancer is number one and colon cancer is number two. So it's an important cancer in Greece. We have to be able to find it and we can prevent it. In order to find and prevent colon cancer, doctors have to tell patients they should be screened. And how can one screen for colon cancer? You can do the fecal occult blood test or stool occult blood test. That's a very standard test that patients can do at home. You can do any of these radiographic studies such as virtual colonoscopy or actual colonoscopy. But I think that any screening test that one does is important because the most important screening test is the one that gets done. Once we find a colon polyp, the important thing is that we can now 
remove colon polyps, and by removing colon polyps, we can prevent colon cancer. We think that takes a long lag phase between the normal colon, finding a polyp, and developing cancer. We think that interval takes 10 years. Colon cancer doesn't just pop up as a colon cancer. By finding a colon polyp, we can remove it and prevent the development of colon cancer five years down the line. Πώς ακριβώς γίνεται η νέα επέμβαση και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της. Power endoscopic myotomy, we call POM, is a new technique to treat the acarasia of the esophagus. So uh, acarasia patient has a symptom of a dysphagia and chest pain. So now, intending the eternal cure from the disease, so uh, uh, now uh, generally perform the uh, surgical approach. That is a laparoscopic HELA myotomy. That is a standard treatment at this moment. Then in uh, uh, 2008, so we started endoscopic myotomy. So that, uh, with, uh, that is uh, uh, with no scar in a patient's skin. By the technique of uh, endoscopic myotomy, so we can put the same length or longer length myotomy than surgery. Most of the patients recovered from the uh, symptom of a chest pain and uh, dysphagia uh, by the technique of a POM. So POM is the uh, uh, less invasive approach for uh, the acarasia, and then uh, we expect uh, a total recovery from the disease. So yesterday uh, we did, so myself and uh, Dr. Stavros from uh, New York, so we performed the two cases of uh, POM procedure. That was the first case, cases in uh, Greece. And then uh, today, uh, both patients are very happy. Uh, Peral endoscopic myotomy is, uh, is a rapidly growing new treatment that was performed first by this uh, Japanese professor in Yokohama, Professor Inui, and now is expanding very rapidly to conquer the world. It's a uh, a non-invasive way to perform the same end result that was previously only achieved by uh, the very invasive laparoscopic approach to, uh, to Heller myotomy. Compared to the Heller myotomy, this procedure is performed with no external scars and allows rapid patient recovery and the majority of patients have very little pain, unlike uh, the situation that we have after a laparoscopic surgery. It is expected that patients after this much less invasive approach will also be shown to have a much faster recovery than after a laparoscopic surgical approach.